Hey, what's up everybody? My name is Karan and welcome back to my channel again. My channel name is Exam Tapri and thank you so much. You guys watch my channel and support me and share it with your friends. So, first of all, thank you very much guys. So guys, those who have first come, they can subscribe to this channel because in the VAT, I have made a whole counseling with you. We have started with SRM counseling. If you have left SRM video, then the first second phase of regarding the first video, I have made the first video in the first video. Sorry, I will see you in the thumbnail. You can see it. वो वीडियो भी देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने उसके लिए एसआरएम के रिगार्डिंग भी उसमें शेयर की गई है तो अब आप लोग इसके लिए आए हैं वो चीज स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के सो so, अब मैं आप लोगों को बता दूं यार गाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अब कल से जब शुरू होने वाली है चॉइस फिलिंग तो बच्चों के मन बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनके क्वेश्चन के जवाब मैं आप लोगों को देने वाला हूँ तो वीडियो स्किप मत कीजिए पूरा वीडियो देखिए मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी के साथ आती जाएंगी समझ में अन्यथा आपको क्या होगा आपने स्किप कर दिया आगे का आपको समझ में नहीं आएगा एंड फॉर दोज स्टूडेंट हु आर आस्किंग मी टू मेक वीडियोज़ इन इंग्लिश लैंग्वेज सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कन्वे द इम्पॉर्टेंट मैसेज इन दिस वीडियो इन द इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज ऑल्सो चलो अब शुरू करते हैं तो सबसे पहले ब्रांच में चॉइस फिलिंग की बात है मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जिन्होंने वो नहीं देखा है उसका लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वो भी जाके एक बार आप देख लेना उसमें प्रॉपर ब्रांच वाइज मैंने समझा के और जमा के सारी चीज़ें लिखी हुई थी तो अब द मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट आस्किंग दिस क्वेश्चन दैट हाउ शुड वी अरेंज द चॉइस फिलिंग थिंग तो सबसे पहली चीज़ ये है कि भैया सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी दिलचस्पी और आपका इंटरेस्ट किस में है आपका इंटरेस्ट सी में हो सकता है सिविल में हो सकता है मैकेनिकल में हो सकता है और किसी और ब्रांच में ई में ट्रिपल ई में भी हो सकता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस ब्रांच में क्या पढ़ाया जाएगा क्या नहीं पढ़ाया जाएगा जिन्होंने वो नहीं देखा भैया उनके लिए भी मैंने पहले वीडियो बनाया है वो भी आप जाके ज़रूर देखें क्योंकि अपना इंटरेस्ट तो पता कर लो ये नहीं पापा कह रहे हैं सीएस ले ले बेटा तो सीएस ले ली पापा कह रहे हैं केमिकल ले ले बेटा तो केमिकल ले ली पापा कह रहे हैं सिविल इंजीनियर बन जाए बेटा तो सिविल इंजीनियर ले ली आपको खुद का इंटरेस्ट पता होना चाहिए और खुद का इंटरेस्ट नहीं पता है तो अपने यहाँ पर एक भेड़ चाल है कि सी में अच्छा करियर स्कोप है मेरा भी वही मानना है कि अगर सी में अच्छा स्कोप है और अच्छे पैकेजेस में लास्ट तीन चार साल से देख रहा हूँ तो फिर सी ही चुन लो अगर कुछ नहीं पता है तो और अगर भी वहां तक पहुंच रही है तो चलो बहुत हो गया ज्ञान अब करते हैं काम शुरुआत सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका इंटरेस्ट जो कि मैंने काफी देर का लेक्चर दिया है उससे आप समझ गए होंगे कि आपका इंटरेस्ट होना कितना जरूरी है उसके लिए आप कैसे पता कर सकते हैं दो वीडियो में बना चुका हूं वो आप पहले जरूर जाकर देखिए अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बच्चों का सबसे जो मेजर क्वेश्चन है वो ये है कि भैया कंप्यूटर साइंस और इंजीनियर अगर मैं ले रहा हूँ और मैंने कैटेगरी वन लगाई है कैटेगरी टू लगाई है कैटेगरी थ्री लगाई है कैटेगरी फोर लगाई है इस तरीके से मैं लगाऊं क्या कि क्या मैं करूँ कैटेगरी वन लगाऊँ कैटेगरी टू लगाऊँ फिर आई टी लगाऊँ आई टी की वन और टू लगाऊँ और आई की थ्री लगाऊँ तो देखो भाई दिस इज टोटली डिपेंड ऑन योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड इफ यू आर हैविंग इनफ मनी एंड यू कैन गो फॉर द लाइक फ्रॉम कैटेगरी वन टू कैटेगरी फिफ्थ यू कैन गो एनी एनी कैट कैटेगरी एंड At the meantime, if you are only willing to go for the CS, then you have to extend your financial capacity, like to go for the category fifth. But at the meantime, if you can adjust with some other branches, like computer science with some specialization branches, then you can go for the specialization branches also. जो हिंदी में है उनको समझा देता हूँ भैया कि देखो अगर सिर्फ और सिर्फ सी एस चाहिए तो ही इतने पैसे बर्बाद करना अन्यथा आप दूसरी ब्रांचेस में भी अच्छा स्कोप कर सकते हो अब समझने वाली बात जो ये है मेजर मुद्दा जो है वो ये है कि अगर सी एस में कैटेगरी वन कैटेगरी टू पे आपने लगाई है फिर उसके बाद आपने आई टी में वन और आई टी टू लगाई है सारी ब्रांचेस का इसी तरीके से समझना है ना सारी ब्रांचेस का समझाना मुश्किल है यार है ना इसलिए अगर सी में आपने कैटेगरी वन लगाई है कैटेगरी टू लगाई है फिर आई में कैटेगरी वन लगाई है फिर आई में कैटेगरी टू लगाई है फिर आपने सी में कैटेगरी थ्री लगाई है कैटेगरी फोर लगाई है ठीक है अगर इस तरीके से आपने लगाया है तो आपको सबसे पहले कैटेगरी वन में अगर मिल रहा होगा तो ठीक है कैटेगरी टू में मिल रहा होगा तो ठीक है नहीं तो फिर उसके बाद आपकी जो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको कैटेगरी वन की आईटी मिलेगी अगर आपको वो मिल सकती होगी तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आपने कैटेगरी वन सी लगाई है सबसे ऊपर कैटेगरी टू सी लगाई है उसके बाद कैटेगरी उसके बाद आपने लगाया है सी कैटेगरी सॉरी आई कैटेगरी वन आई टी कैटेगरी टू तो सबसे पहले आपको क्या होगा अगर सी एस में वन और टू में नहीं मिलेगा तो आपको फिर सीधा आई टी की ब्रांच मिलेगी आई टी में जो आपने कैटेगरी वन में अगर आपकी रैंक लाई कर रही होगी तो आपको वही मिलेगी अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सी एस चाहिए तो आपको कैटेगरी वन कैटेगरी टू कैटेगरी थ्री कैटेगरी फोर कैटेगरी फ
आप उसके अकॉर्डिंग अपना कैपेसिटी देख सकते हैं आप फाइनेंशियल स्टैंडर्ड देख सकते हैं कि इतने पैसे लगा सकते हैं या लगाना चाहते हैं कि नहीं उसके अकॉर्डिंग आपकी चॉइस फिलिंग होगी फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू टेक सी एस इन कैटेगरी वन एंड कैटेगरी टू ओनली देन दे हैव टू फिल द सीक्वेंस लाइक दस सी एस कैटेगरी वन सी एस कैटेगरी टू इफ दे आर विलिंग टू गो फॉर कैटेगरी थ्री देन दे हैव टू प्लेस लाइक कैटेगरी थ्री देन ओनली इफ दे आर नॉट देन दे हैव टू प्लेस सम अदर ब्रांचेज लाइक सी एस कैटेगरी वन सी एस कैटेगरी टू एंड आफ्टर दैट इफ दे आर इंटरेस्टेड इन द आई टी ब्रांच देन दे हैव टू प्लेस आई टी आई टी कैटेगरी वन आई टी कैटेगरी टू एंड इफ आफ्टर दैट दे आर विलिंग टू गो फॉर दस कैटेगरी थ्री इन सी एस देन दे कैन फिल कैटेगरी थ्री थ्री इन सी एस देन ओनली तो इस तरीके से आप लोगों को प्लान करना है ये नहीं कि आपने कोई भी ब्रांच कहीं पे भी भर दी है इसका इफेक्ट बहुत खराब पड़ेगा बहुत सारे बच्चों को इस कारण से ब्रांच नहीं मिल पाती है अच्छी रैंक होने के कारण भी सीक्वेंस क्या है सीक्वेंस मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है वीडियो में अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं नहीं तो इसको भी मैं एक बार लेफ्ट में कोशिश करूंगा कि ये भी किसी तरीके से एडजस्ट हो जाए ये स्क्रीन तो मैं आपको लेफ्ट में ये भी लगा के एक बार दे दूंगा इसके साथ साथ देखो गाइस इसमें यह है कि ज़रूरी नहीं है कि सी के लिए कैटेगरी फिफ्थ तक लड़ाई करनी ज़रूरी है अगर हाँ पैसे हैं जाना सिर्फ उसी में है तब आप इतना पैसा लगाइए अदरवाइज ये भी है कि अगर कहीं और नहीं मिल रहा है तो भी आप जा सकते हैं लेकिन उसके अलावा दूसरी ब्रांचेस भी हैं जो इस स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस है जो इसकी कंप्यूटर साइंस की जो दूसरी ब्रांचेस है जो आप मैं बताऊँ आई टी हो गई इसके अलावा ई सी हो गई ट्रिपल ई हो गई इनका भी जो प्लेसमेंट है वो अच्छा है ऐसा नहीं इनका प्लेसमेंट बिल्कुल ख़राब है साथ ही साथ आप लोगों के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला था कि आप अपनी ब्रांच चेंज भी कर सकते हैं अगर आपकी आफ्टर फर्स्ट ईयर जो सैम खत्म होंगे आपके उसके बाद अगर आपकी सी जी पी ए अच्छा होता है लगभग नाइन के अबव होता है नाइन पॉइंट टू नाइन पॉइंट थ्री इसके अबव होता है तो पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि आप अपनी ब्रांच स्विच कर सकें मतलब आप सिविल से आप चाहें तो अगर आप कंप्यूटर साइंस में भी आ सकते हैं तो इसे आप टोटली आपके ऊपर है अब देखो इसमें सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर आप अभी आज के टाइम पे अगर आप ट्रिपल ई ले लेते हो और आप पढ़ने में अच्छे हो और आपका कंसिस्टेंटली वो फोकस बना रहता है तो अभी पैसे बचाकर ये नहीं कैटेगरी फोर और फाइव में जाकर बाद में अच्छा इम्प्रूव करके आप कैटेगरी वन की जो फीस है उसमें आप आ सकते हो तो ये था गुरु ज्ञान भैया तो इसके हिसाब से चॉइसेस फिल करना सारी चीज़ों का ध्यान रखना दैट्स ऑल फ्रॉम माय सर कुछ और क्वेरीज और पिंग ऑन माई इंस्टाग्राम पे जो आप सारी चीज़ों के सवालों के जवाब मैं आपको देता हूँ आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं दट्स ऑल फ्रॉम माई सर माइम इस कर स्टे ट्यून स्टे सेफ स्टे ब्लेस्ट तब तक के लिए अपनों अपनों का ध्यान रखिए जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है इस जय हिंद जवाब